Лишним весом я не страдала никогда, но вот страдать по поводу нескольких набранных килограмм – это мое любимое дело в последние 5 или 6 лет. В нашей культуре весьма искаженное понятие нормы и красоты, и даже несмотря на то, что бодипозитив в последние годы набирает обороты, женщины по-прежнему продолжают переживать о своей красоте, фигуре, набранных килограммах, ну или надуманно набранных килограммах, что знатно подрывает не только их самооценку, а и физическое здоровье. И, к сожалению, я тут не исключение. Меня зовут Виктория Сидорович, и сегодня я расскажу вам историю о том, как я перестала, ну или почти перестала, Париться о своем весе, о теле, о набранных килограммах с помощью смарт-весов. До 21 года меня вообще ничего не парило в моей фигуре. Я почти не занималась спортом, постоянно топтала булки и тортики в универе и вообще не поправлялась. Ну и, конечно, меня все устраивало, пока я не начала набирать вес. Конечно, это было не критично, но поверьте, на мне даже пару килограмм уже заметно. И тогда я присоединилась к худым, но вечно худеющим девушкам. И началась череда экспериментов. То я не ела сахар, то мясо, то пробовала разгрузочные дни, то интервальное голодание. И, конечно же, регулярно занималась спортом. Ну ладно, спорт – это прекрасная привычка, вне зависимости от того, хотите вы сбросить вес или нет. А вот ругать себя, обесценивать и зацикливаться на этом – вот это точно не ок. А потом появились они – смарт-весы. И сказали мне, что хватит страдать фигней, ты здорова, твой вес в норме, и вообще перестань париться. И, кстати, мой вес сейчас около 59 килограмм, когда на мой рост норма около 61. И оказалось, что важна не так цифра на весах, как те показатели, дополнительные тела и здоровья, которые смарт-весы могут вычислить и показать. Это смарт-весы Huawei Scale 3, и они определяют 11 показателей тела, чтобы помочь вам увидеть полное представление о своем физическом состоянии. Ну а чем больше показателей мы знаем, тем адекватнее мы можем оценивать свое тело, свой вес и свое состояние здоровья. Но вы только вдумайтесь, 11 показателей, на которые стоит опираться. Индекс массы тела, процент жира, основной обмен веществ, безжировая масса, процент воды в организме, бесцветность стиральный жир, белок, это все влияет на наш вес, а не только цифра на весах. Ну, вы поняли, к чему я клоню. Худеть и следить за своим здоровьем – это не одно и то же. И на самом деле при одинаковом весе все может зависеть от процента жира и от того, какая мышечная масса у вас. То есть у одного и того же человека, который весит 60 кг и 60 кг, у кого-то может быть просто больше процента жира, и тогда он будет выглядеть намного крупнее. А у кого-то может быть больше мышечная масса, и тогда он будет выглядеть стройным и потянутым, хотя вес при этом будет один и тот же. Именно поэтому так важно понимать все эти показатели, и их можно измерить с помощью этих волшебных смарт-весов. Ну а контролировать все эти моменты можно с помощью приложения Huawei Здоровье. Здесь все данные синхронизируются со смарт-весами, соответственно, каждый раз, когда ваш вес меняется, вы заходите, синхронизируете, и показатели другие тоже подстраиваются под вес. Таким образом, вы можете отслеживать не только состояние в моменте, а и динамику, как было месяц назад, что поменялось сейчас, и поставить себе какие-то дальнейшие цели по весу и здоровью. Какие вообще данные можно узнать с помощью этого приложения? Прежде всего, это индекс массы тела. И рассчитывается он как вес, деленный на рост. Соответственно, у меня средний индекс массы тела около 20, и это считается здоровым показателем. И при моем росте здоровый это от 19 до 25. Дальше у нас идет процент жировой ткани. Это процент, который показывает пропорцию жира к общей массе тела. Если этот процент слишком высокий, это может указывать на ожирение. А если процент слишком низкий, это может быть показателем каких-то эндокринных заболеваний. Масса тела без жира – это вес всех наших мышечных и скелетных тканей. И если мы теряем эту массу, это ведет к снижению метаболизма, а значит нам сложнее худеть и легче набирать вес. Процент воды в организме – это общее количество воды, которое влияет на наше здоровье. И если мы сбрасываем вес, важно следить за этим показателем, чтобы не было обезвоживания, и тогда потреблять нужное количество воды в день. 
Как вообще все это возможно измерить, просто взвешиваясь на весах, спросите вы. И я сама задавалась этим вопросом, поэтому немножко поисследовала. Оказалось, что а, ученые разработали специальные алгоритмы, которые измеряют этот Huawei TrueFit а, с помощью, конечно же, искусственного интеллекта. А, все эти данные как-то обрабатываются, как именно, мне сложно сказать, поэтому, если вы хотите углубиться, я оставлю ссылочку в описании видео на официальный сайт Huawei, и вы сможете все а, почитать и поисследовать. Но в каждой бочке меда есть своя ложка дегтя, и первая из них по части смарт-весов в целом. Оказалось, что разные весы могут показывать весьма отличающиеся результаты. Ну, не по весу, а именно по этим показателям. А что еще интересно, даже понятие нормы у разных производителей может весьма отличаться. Так, например, у меня еще есть дома смарт-весы Xiaomi. И показатели на них немного отличаются от показателей Huawei, хотя замеры были сделаны с разницей в 2 минуты. Так, например, в весах Huawei мой индекс массы тела составляет 20, а в Xiaomi 22. Процент жировой ткани в Huawei составляет 28,9%, в то время как в Xiaomi 25%, что приятнее звучит. Вода в организме 47% Huawei, а в Xiaomi 51,4%. Ну и масса тела без жира или мышцы в Huawei составляют 42,6%, а в Xiaomi 42,3%. То есть, вроде как, данные не сильно отличаются, но отличия такие есть. Я не знаю, с чем это связано, с тем, что у производителей разные были подходы к исследованию и к измерению данных, или еще с чем-то, но факт остается фактом, просто чтобы вы знали, что данные в зависимости от производителя могут отличаться. А вторая ложка дегтя именно по части сбору статистики и отображения данных в смарт-весах Huawei. Мне бы хотелось, чтобы во всех показателях отображалось понятие нормы или не нормы, а не только в индексе массы, массы тела или жира. Потому что получается, что я смотрю, и здесь у меня написано, что это здоровый показатель, а в остальных не написано, там просто циферки. Я такая думаю, а это точно нормально? Или тут тоже есть над чем поработать? А, в общем, это незначительно, при этом хотелось бы видеть здесь некоторые изменения. И если подытожить, то я считаю, что смарт-весы от Huawei это пушка-бомба-ракета. Ну а еще здравый смысл для каждой женщины. А, поэтому очень рекомендую смарт-весы в каждый дом. Просто потому что опираться на разные показатели тела и здоровья ну, гораздо адекватнее, чем опираться только на цифру на весах. Это поможет сберечь как нервы, так и свое здоровье. А если у вас уже есть смарт-весы, поделитесь опытом своей эксплуатации в комментариях. Давайте поможем тем, кто еще думает, стоит ли приобретать смарт-весы а, или нет. Если видео тебе было полезно, ставь лайк а, и подписывайся на канал, так как здесь очень много полезного, интересного и мотивационного. С вами была Виктория Сидорович. До скорого!